তাহলে আমরা মোটামুটি
এই সাইড এফেক্ট গুলো কিন্তু ড্রাগ অনুযায়ী কিন্তু ডিফারেন্ট এবং ক্ষেত্র বিশেষে ইউনিক যেমন যদি একটা উদাহরণ আমি আপনাদেরকে বলি যেমন থ্যালিডোমাইড আপনারা জানেন আমরা থ্যালিডোমাইড ব্যবহার করি অনেক ক্ষেত্রে এবং সেই থ্যালিডোমাইড ব্যবহার করার কারণে কিন্তু ফোকম এরিয়া দেখা যায় ফোকম এরিয়া মানে আসলে তার হাত পা তৈরি হয় না অর্থাৎ লিম গুলো তৈরি হয় না লিম গুলো একদম মানে ট্রাঙ্ক এর সাথে অ্যাটাচ থাকে তার যে মানে আর্ন ফোরআম এর যে অংশটুকু সেটা তৈরি হয় না এ জেনেসিস হয় তাহলে এই ফোকম এরিয়া আমরা পাই আমরা হার্ট ডিফেক্ট পাই আমরা গাট অ্যাট্রেশিয়া পাই এছাড়া আমরা অনেক সময় ওয়ারফেরিনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা পাই स्पाइना डिसकालेशन स्टेनिंग এবং টুথের এনামেল কে থিন করে বোনের গ্রোথ কে ইম্পেয়ার্ড করে আমরা অনেক সময় দেখি যে ভিটামিন এ কিন্তু টেরাটোজেনিক কারণ এটা হাইড্রোকেফালাস করে আমরা অনেক সময় ফলেট অ্যান্টাগোনিস্ট ব্যবহার করি অ্যাগোনিস্ট না কিন্তু আই রিপিট ফলেট অ্যান্টাগোনিস্ট আমরা অনেক সময় ব্যবহার করি এগুলো কিন্তু হাইড্রোকেফালাস নিরোটিক ডিফিট এবং ক্লেফ প্যালেট করে তাহলে আমরা যদি একটু আমাদের প্রশ্নটার দিকে তাকাই এটা মূলত আসলে ভীষণ একটা বক্স থেকে দেওয়া বা এই প্রশ্নটা আসলে কিন্তু আমাদের সেটিও আছে এবং বিভিন্ন ভাবে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে কারণ এটা ক্লিনিক্যাল কোয়েশ্চেন তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আমরা মূলত এটা অন্যভাবেও আসে অনেক সময় যে টেরাটোজেনিক ইফেক্ট বা ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার কোন ড্রাগ গুলো ব্যবহার করা যাবে না প্রেগনেন্সিতে তো বিভিন্ন ভাবে প্রশ্নটা আসতে পারে যদিও তার উত্তরগুলো ক্ষেত্রে বিশেষে কিছুটা আলাদা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা কমন ইফেক্টও পাই অর্থাৎ যারা সাধারণত ফিটালের উপর ইফেক্ট করে সাধারণত আমরা চেষ্টা করি যখন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে আমাদের মূল যে গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট গুলো হয় বা ডিভিশন গুলো হয় সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অনেকগুলো ড্রাগ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অলমোস্ট আমরা খুব অসাস্থ থাকি এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনেকগুলো ড্রাগ কে আমরা টেলোটাজি হিসেবে চিহ্নিত করি তো সেই ড্রাগ গুলো কিন্তু ফিটার ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রেও সাইড এফেক্ট রাখে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেমন এখানে আমরা যদি বলি ওয়ারফেরিন এটা কিন্তু আমরা বলেছি স্টেরোডের ক্ষেত্রে কনজিনেটাল ক্যাটারাইট হয় এবং ক্লেফট প্যালেট হয় সোডিয়াম বা হ্যালফ্রয়েড আমরা যদি ব্যবহার করি তাহলে এটা গাট অ্যাট্রেশিয়ার কথা বলছেন না সোডিয়াম হ্যালফ্রয়েডের ক্ষেত্রে আমরা নিউরাল টিম ডিফেক্ট পাই কিন্তু গাট অ্যাট্রেশিয়া পাই না যেটা 
বেশিরভাগ পেরিফেরিতে পাওয়া যায় অনেক সময় রং ড্রাগ রং ডোজ রং ডিউরেশন যেখানে গ্রাম পজিটিভ দরকার কাভারেজ সেখানে গ্রাম নেগেটিভ কাভারেজ দিচ্ছে অথবা লো কাভারেজ দিচ্ছে অথবা আর্লি জেনারেশন ব্যবহার করতেছে তখন কিন্তু আসলে আলটিমেটলি খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় না যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে আমরা স্পাইনাল যেমন আপনার পাই মেনিনজাইটিস এনকেফালাইটিস এই পেশেন্ট গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখি যে আর্লি জেনারেশন সেফালোস্পোরেন্ট গুলো খুব ভালো কাজ করছে না আপনি লম্বা সময় ধরে বারবার সেগুলো প্রেসক্রাইব করছেন কিন্তু ভালো ইফেক্ট পাচ্ছেন না তখন কিন্তু আলটিমেটলি আসলে ওরা রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করেন ডিউরেশন বডিতে দেখায় তাহলে যদি একটা ড্রাগ আমরা পরিমাণ সময় পর্যন্ত ড্রাগটা কাজ করবে কি ফর্মুলেশন আমাকে বা কি অ্যামাউন্ট আমাকে ড্রাগটাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতে হবে কি ফ্রিকুয়েন্সিতে আমরা ড্রাগটাকে দিব এবং ড্রাগটা যদি ওভারডোজ হয়ে যায় তাহলে আমরা কিভাবে সেটাকে ম্যানেজ করব এবং তাকে কিভাবে আমরা শিডিউলের মধ্যে নিয়ে আসবো এবং তাকে একটা স্টিডি স্টেট কনসেন্ট্রেশন দেওয়ার জন্য বডিতে আমরা কি ধরনের কাজগুলো ব্যবহার করব ওয়েগুলো ব্যবহার করব এবং কিছু ফ্যাক্টর আছে যারা প্লাজমা হাফলাইফের উপর নির্ভর করে এবং আমরা চাই কিছু প্লাজমা হাফলাইফ বাড়াতে অনেক সময় প্লাজমা হাফলাইফ কমাতে তাহলে একটা ড্রাগের প্লাজমা হাফলাইফ আমরা কিভাবে বাড়াতে পারি যদি প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং করতে পারি আপনারা জানেন প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং যে সকল ড্রাগ সে সকল ড্রাগে কিন্তু অ্যাবজর্পশন কম হয় অ্যাবজর্পশন কম হলেই কিন্তু ড্রাগগুলো বডিতে একটা বেশি সময় ধরে থাকতে পারে আবার আমরা যদি বলি ডিফিউশন ইনজিয়ার টিস্যু যদি করতে পারি ড্রাগগুলোকে তাহলেও তার হাফলাইফ বাড়বে রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উপর অনেক সময় নির্ভর করে প্লাজমা হাফ লাইফ যেটা যেমন আমরা বলে থাকি যে পার রেক্টাল আমরা যে সকল ড্রাগ বলি বা আইভি সেগুলো কিন্তু প্লাজমা হাফ লাইফ কম কিন্তু আমরা যদি সেগুলোকে সাবটিউটিনাস দিই ইনচা মাসকুলার দিই তাহলে কিন্তু আমরা তার প্লাজমা হাফ লাইফ বেড়ে যাচ্ছে কি পরিমাণ ড্রাগ আমরা দিচ্ছি ড্রাগ যদি বেশি দিতে হবে তাহলে হাফ লাইফ বাড়বে পেশেন্টের এজের উপর নির্ভর করে জেনেটিক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে ড্রাগের মেটাবলিজম ইলিমিনেশন এবং তার বিভিন্ন ডিজিজ কন্ডিশন আপনারা জানেন আমরা যখন কোন একটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজের পেশেন্ট কোন একটা ড্রাগ কিনে আমরা অ্যাডজাস্ট করি তার কিডনি কন্ডিশনের উপর ভিত্তি করে নেফ্রোলজিস্টরা কিন্তু ড্রাগের ডোজটা অ্যাডজাস্ট করে আমরা কিছু ড্রাগ পাই যাদের হাফ লাইফ অনেক বেশি আমরা কিছু ড্রাগ পাই যাদের হাফ লাইফ শর্ট তাহলে মানে যে সকল ড্রাগের হাফ লাইফ বেশি এবং যে সকল ড্রাগের হাফ লাইফ কম আমরা সবাই কিন্তু পরীক্ষা এটা আছে যে ফলোইং আর দা ড্রাগস হ্যাভিং লং হাফ লাইফ এবং অনেক সময় আমরা এটাও পাই যে ফলোইং আন্ডার ড্রাগস হ্যাভিং শর্ট হাফ লাইফ তাহলে লং হাফ লাইফ এবং শর্ট হাফ লাইফ এই দুটো যে কোনো একটা পরীক্ষায় আসতে পারে আমরা যে কোনো একটা মনে রাখবো আমরা যদি লং হাফ লাইফটা মনে রাখতে পারি আপনারা খেয়াল করবেন আমরা অনেক সময় মনে রাখি ডিপি ডিডাব্লিউ তাহলে ডিপি ডিডাব্লিউ তো যদি মনে রাখি তাহলে আমরা অনেকগুলো মনে রাখি ডিফর ডিগক্সিন ডিজিটক্সিন টক্সিসাইক্লিন এবং ডায়াজিপাম পিডি যদি আমরা মনে রাখি তাহলে ফেনাইল ভিটোজেন এবং ডাব্লিউ ফর ওয়ারফিন তাহলে ডিপিডিডাব্লিউ যদি আমরা বলি তাহলে দিস আর দা লং হাফ লাইফ ড্রাগস আদার্স আর দা শর্ট হাফ লাইফ খেয়াল রাখতে হবে ডোপামিন কিন্তু শর্ট হাফ লাইফ সকল ডি কিন্তু লং হাফ লাইফ চিন্তা করলে হবে না আমরা এখন একটা ওয়ে সম্পর্কে চলে যাই ড্রাগস অ্যাভেলেবল ফর ট্রান্সডার্মাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা কোশ্চেন আমাদের আছে পরীক্ষায় তাহলে ট্রান্সডার্মাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য যে ড্রাগগুলো আমরা বর্তমানে ট্রান্সডার্মাল রুটে ব্যবহার করি তাদের যে তালিকা আমরা যদি বলি ট্রান্সডার্মালে আমরা কি কি ড্রাগ ব্যবহার করতে পারি এখানে আমরা কোকোলামিন ব্যবহার করতে পারি আমরা ব্যবহার করতে পারি ফেন্টানিন আমরা ক্লনিডিন ব্যবহার করতে পারি এবং সবচেয়ে কমনলি যেটা সবাই জানেন সেটা হচ্ছে নাইট্রোগ্লিসারিন তাহলে আমরা যদি একটু মিলিয়ে নিই 
এখানে নাইট্রোগ্লিসারিন ফেন্টাল এবং ক্লোরিডিন দিস আর দ্য ট্রু বাট নিফেডিপিন এবং সোডিয়াম ক্রোমোগ্লাইকেন এগুলোর কোনো ট্রান্সডার্মাল অ্যাভেলেবল কোনো ফর্মুলেশন আমরা পাই না কারেক্ট স্টেটমেন্টস কনসার্নিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ পার্টিকুলার রুট আমরা যদি একটা পার্টিকুলার রুটের ক্যারেক্টারিস্টিক্স চিন্তা করি তাহলে দেখেন ইনহিলেশনাল রুট প্রোভাইডস লো অ্যাবজর্পশন লো সাপ্লেশন আর ফলস এটা কিন্তু ইনহিলেশনাল রুট আমরা যখন কোনো একটা পেশেন্টকে নেবুলাইজ করি বা ইনহেলড ফরমেশনে কোন ইনহেলার ব্যবহার করতে যায় তখন কিন্তু আমরা চাই তার অ্যাবজর্পশন যাতে খুব দ্রুত হয় সার্কুলেশন এবং আমরা যদি খুব দ্রুত ইফেক্ট পাই তাহলে যখন অ্যাজমা পেশেন্টকে যদি আমরা ব্যবহার করি আমরা ইনহেলেশনাল রুটে কোন একটা ড্রাগ তাহলে কিন্তু আমরা চেষ্টা করি যে ইনহেলার গুলো কিন্তু খুব দ্রুত রিকভারি করে পেশেন্ট এবং রিলিফ করে পরীক্ষা <laughs> যদি বলি যে ক্ষেত্রে কোনগুলা সত্য নয় তাহলে আপনারা দেখেন স্লো গ্যাস্ট্রিক এমটিং মোর অ্যাবজর্পশন যতই একটা ড্রাগ এর গ্যাস্ট্রিক এমটিং সময়টা কমে যাবে ড্রাগটা কিন্তু বডিতে তত বেশি পরিমাণ থাকবে এবং তার অ্যাবজর্পশন কিন্তু তত বেশি হবে তাহলে যদি আমরা বলি একটা ড্রাগের গ্যাস্ট্রিক এমটিংটা স্লো তাহলে কিন্তু তার অ্যাবজর্পশনটা ততই ভালো হবে তাহলে এটা কিন্তু আসলে ট্রু কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যেহেতু বলা আছে নট ট্রু এই কারণে এটা কিন্তু ফলস তাহলে খেয়াল করতে হবে কথাটা কিন্তু সত্য কিন্তু আমাদের প্রশ্ন বলছে কোনগুলা মিথ্যা এই কারণে এটা ফলস হয়ে যাচ্ছে जोड़ीशन যখনই বাবেল মুভমেন্ট বেড়ে যাবে অ্যাবজর্পশন কিন্তু কমে যাবে কারণ আমরা তাকে রাখতে পারছি না খুব দ্রুত সে মুভ করে চলে যাচ্ছে বডি থেকে ইলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে তাহলে বডি থেকে যদি ইলিমিনেশনের পরিমাণটাকে আমরা কমাতে পারি তাহলে কিন্তু তার অ্যাবজর্পশনটা বাড়বে এখন যেহেতু বডি থেকে খুব দ্রুত ইলিমিনেট হয়ে যাচ্ছে ফলশ্রুতে অ্যাবজর্পশন কম হবে তাহলে এখানে যদি ইনক্রিজ বাবেল মুভমেন্ট হয় তাহলে ডিক্রিজ অ্যাবজর্পশন অথবা যেহেতুটাইন আপনার প্রশ্ন চলে যাচ্ছি আপনার খেয়াল করেন যদি প্রশ্নটা অন্যভাবে আসতো যদি প্রশ্নটাতে বলা হতো যে বাড়বে 
আমি যদি আপনাদেরকে বলি এনজাইম ইনডিউসার আপনারা কিভাবে মনে রাখবেন আমাদের ক্লাসেও স্যাররা এটা নিয়ে আলোচনা করেছেন জিবি প্রাইস আপনারা মনে রাখবেন জি ফর গ্লাইসিওফালবিন বি ফর বারবিচুরেট পি ফর ফিনিটয়েন আর ফর রিফাম্পিসিন সি ফর কারমাওয়াজিপিন ই ফর ইথানল এন্ড এস ফর স্মোকিং তাহলে আপনারা যদি মনে রাখতে চান এনজাইম ইনডিউসার করে তাহলে আপনারা জিবি প্রাইসেস মনে রাখতে পারবেন এখানে পি আর আইটা কিন্তু উচ্চ থাকে অর্থাৎ আই দিয়ে আমরা কোনো সূত্র মিলাই নি জি আছে বি আছে পি আছে আর আছে সি ই এস আছে इलेक्ट्रोमाइसिन যদি আমরা অ্যান্টিবায়োটিক্স গুলোর কথা বলি তাহলে মোস্ট অফ দা অ্যান্টিবায়োটিক্স আর এনজাইম ইনহিবিটরস এক্সসেপ্ট রিফাম্পিসিন রিফাম্পিসিন কিন্তু এনজাইম ইনডিউসার তাহলে আমরা রিভার্সিবল ইরিভার্সিবল এনজাইম ইনডিউসার এনজাইম ইনহিবিটর এগুলোর নাম আমরা স্পেসিফিক্যালি পড়ব এবং আমাদের শীটে স্পেসিফিক দেওয়া আছে এখানে অ্যাসপিরিন এবং অর্গান ফসফরাস ওপিসি কম্পাউন্ড এগুলো কিন্তু ইরিভার্সিবল লো রিস্ক ড্রাগস কজেস হিমোলাইসিস আপনারা জানেন গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি আমরা যে সকল پیشنটদের ক্ষেত্রে পাই তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু ড্রাগ যদি আমরা ব্যবহার করি এটা কিন্তু একটা জেনেটিক্যাল একটা ক্ষেত্র আলোচনা করা যে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি پیشنটদের ক্ষেত্রে কিছু ড্রাগ ব্যবহার করতে হিমোলাইসিস হয় হাই রিস্ক কিছু আছে লো রিস্ক আছে যদি আমরা বলি হাই রিস্ক স্পেসিফিকলি যদি বলা থাকে যে হাই রিস্ক তাহলে শুধু হাই রিস্ক গুলো ট্রুহার তো কিন্তু লো রিস্ক গুলো ফলস দিতে হবে আর যদি মানে হাই রিস্ক বা লো রিস্ক না বলা থাকে তাহলে সবগুলো ট্রু হবে যেমন লো রিস্ক ক্ষেত্রে আমরা ড্যাপসন ট্রিমাকুইন নাইট্রোফেরন পাই কুইনোনস সালফোনামাইড গুলো আমরা পাই এবং হাই রিস্কের ক্ষেত্রে অ্যাসপিরিন কুইনিন কুইনিন প্রোভেনসিন এবং ক্লোরোকুইন এগুলো কিন্তু হাই রিস্ক তাহলে আমরা যদি এটার সাথে মিলিয়ে নেই তাহলে কিন্তু আমরা পাবো যে এখানে প্রশ্ন কিন্তু স্পেসিফিকলি লো রিস্কের উপর কথা বলা আছে যে তাহলে অ্যাসপিরিন এবং ক্লোরোকুইন ট্রু হবে আমরা যদি ফার্মাকোকাইনেটিক অ্যান্টাগনিজম নিয়ে আপনাদের সাথে কথা বলি তাহলে ফার্মাকোকাইনেটিক্যালি ড্রাগের অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাগনিস্ট পার্শিয়াল অ্যাগনিস্ট ইনভার্স অ্যাগনিস্ট এই টার্মগুলো আমাদের একটু ভালো করে জানতে হবে সেম রিসেপ্টর উপর কাজ করছে সেম রিসেপ্টরকে সেমলি ইনস্টিমুলেট করছে নাকি রিভার্সিবল করছে নাকি ভিন্ন রিসেপ্টর উপর কাজ করছে এই জিনিসগুলো উপর ভিত্তি করে কিন্তু ফার্মাকোকাইনেটিক্যালি আমরা অ্যান্টাগনিজম অ্যাগনিজম আমরা এই জিনিসগুলো চিন্তা করি তাহলে ফার্মাকোকাইনেটিক অ্যান্টাগনিজমের মাধ্যমে অ্যাবজর্পশন যে যে প্রক্রিয়াগুলোতে রিডিউসড হয় বা ইনহিবিটেড হয় আমরা যদি বলি তাহলে এখানে ফেরোবারনের সাথে ওয়ারফেরিন আপনারা জানেন এগুলো আমাদের বইয়ে এবং বিভিন্ন বইগুলো লাস্টে আলোচনা করে দেওয়া থাকে তাহলে ওয়ারফেরিনের সাথে ফেরোবারনের কোনো এই ধরনের কোনো ফার্মাকোকাইনেটিক্যাল অ্যান্টাগনিজম আমরা পাই না একই ভাবে ফেরোবারনের সাথে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল অথবা অ্যান্টাসিডের সাথে গ্যাস্ট্রিক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এখানে কিন্তু আমাদের রিডিউস অ্যাবজর্পশনে ফাইনাল আমরা কোনো অ্যান্টাগনিজম পাই না ওর জন্য এটা অ্যাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে ক্ষেত্রে বেশি প্রোভেনসিড পেনিসিলিন রিফাম্পিসিনের সাথে ওয়ারফেরিন দিস আর নট দা ফার্মাকোকাইনেটিক অ্যান্টাগনিজম that causes reduced by decreased absorption shorona number prashna ta indirect acting reversible indirectly acting kintu reversible polynomiatic drugs tole cholinergic agonist je drug gulor kotha amader ke bola hocche amra jani cholinergic agonist cholinergic antagonist adrenergic agonist adrenergic antagonist e drug gulor directly acting indirectly acting khetro bisheshe ede prottekta classification er modhe jonno porikha khubi guruttopurno tole amra jodi indirectly acting or anticholinesterase কতগুলো আছে রিভার্সিবল কতগুলো আছে ইরিভার্সিবল আমাদেরকে রিভার্সিবল ইনডাইরেক্টলি পলিনোমো পলিনার্জিক অ্যান্টাগনিস্ট বা অ্যান্টিকোলিনেস্টারেট যে ড্রাগগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা আছে তাহলে যদি রিভার্সিবল হয় এবং ইরিভার্সিবল হয় আপনারা জানেন ইরিভার্সিবল তো তার মধ্যে অর্গানো ফসফরাস কম্পাউন্ড তার জানেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এটা কিন্তু অনেকবার পরীক্ষায় আছে এছাড়া রিভার্সিবল গুলোর মধ্যে আপনারা জানেন ফাইসোস্টিগমিন রিভার্সিবল নিওস্টিগমিন এই ড্রাগগুলো আমাদের পাই পাইরেডিস্টিগমিন এই ড্রাগগুলো কি ডেড্রোফোনিয়াম প্রায় কিন্তু পরীক্ষা আসে এই প্রশ্নটা তাহলে ইনডাইরেক্টলি অ্যাক্টিং যদি আমরা বলি তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফাইসোস্টিগমিন এবং এড্রোফোনিয়াম দিস আর রিভার্সিবল বাট অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডটা কিন্তু ইরিভার্সিবল আপনারা জানেন কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ অ্যাট্রোপিন আমরা যদি বলি অ্যাট্রোপিনের কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি কি আছে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এবং অ্যাট্রোপিন রিলেটেড একটা প্রশ্ন আমরা পাই যেমন আমরা ডিটক্সিন রিলেটেড পাই আমরা ফ্লুসেমাইড রিলেটেড পাই এবং আমরা আমরা যদি 
কন্ট্রাইন্ডিকেশন সম্পর্কে একটু চিন্তা করি তাহলে অ্যাট্রোপিন আসলে কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায় আমরা জানি অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করা যায় না যদি আমরা ইউরেনের রিটেনশন হয় তারা জানেন এটা করে সেটা প্রোস্টাটিক এনলার্জমেন্টে ব্যবহার করা যায় না এটা যে কোনো পায়ের আমাদের সুইং যাকে কিন্তু স্টেনোস করে মেইনলি পাইরোটিক স্টেনোসিস এর জন্য এই জন্য গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশনের পেশেন্ট কিন্তু আমরা অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করতে পারি না একই ভাবে আমরা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিয়ার এবং গ্লুকোমা অ্যাক্টিভ কনজেস্টিভ গ্লুকোমা পেশেন্ট কিন্তু আমরা অ্যাট্রোপিন ব্যবহার করব না দিস ইজ দা কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ অ্যাট্রোপিন তাহলে আমরা যেগুলো দেখে এই চিহ্ন গুলো দেখে আমি চিন্তা করি যে অ্যাট্রোপিনাইজেশন হচ্ছে কিনা যেগুলোিয়া
মাইড্রেটিক্স রিভার্সাল ড্রাগস তাহলে মাইড্রেটিক্স যদি হয় তাহলে আমরা রিভার্স করবো কিভাবে মাইড্রিয়াটিক্স যে কন্ডিশনটা পিপিল ডাইজেট হয়ে গেলে সেটাকে যদি আমরা রিভার্স করতে চাই তাহলে রিভার্সাল হিসেবে আমরা সাধারণত পাইলোকার্পিন এবং ডাইবিপ্রাজল এগুলো আমরা ব্যবহার করি যেখানে পাইলোকার্পিন ব্যবহার করা হয় না খুব বেশি কারণ সেখানে অ্যাঙ্গেল ক্লোজার সাইক্লোপ্লেজিয়ার রিস্ক থেকে যায় অন্যদিকে ডাইপিপ্রাজল আমরা ব্যবহার করি সিপ্যাথো মায়োমেটিক ব্লকিং এজেন্ট হিসেবে এই ক্ষেত্রে প্রথম দুটো উত্তর ট্রু বাকি গুলো ফলস আমরা যদি হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সির কজগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করি আপনারা জানেন হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আমাদের ফার্মাকোলজিক্যাল সাথে সাথে ফিজিওলজির ক্ষেত্রে অনেক সময় আসে আমরা হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সির ক্ষেত্রে অনেকগুলো কন্ডিশন পাই বাট হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি তো হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস নামে পরিচিত সেক্ষেত্রে নিউরোলজিক্যাল আপনারা জানেন ইন্টারক্রানিয়াল হেমোরেজ যদি হয় হেড ট্রমা সিএনএস টিউমার ফ্রমবোলিক স্টেজ বা সাব অ্যারাকনয়েড হেমোরেজ যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের হাইপারটেনসিভ ক্রাইসিস তৈরি হয় যেক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক প্রেশারটা মোর দেন ওয়ান থার্টি মিলিমিটার পর্যন্ত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে আমরা সাধারণত সোডিয়াম নাইট্রোপোসাইডকে ফার্স্ট চয়েস হিসেবে ব্যবহার করি অন্যদিকে কার্ডিওভাসকুলার ক্ষেত্রে মাইকার্ডের ইনফ্রাকশন এবং ডিসেক্টিং অ্যাওটিক অ্যানালিজম এটা কিন্তু আমাদের একটা হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি রেনাল কজের ক্ষেত্রে রেনাল আর্টোস্টেনোসিস এবং প্যারেন্ট ক্যামেরা রেনাল ডিজিজ এখানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে আমরা যদি বলি এখানে হেড ট্রমা থ্রম্বোমিক স্ট্রোক এবং সাবেরাকার হেমোরেজ দিস আর দ্য ট্রু তেইশ নাম্বার আমরা যদি একটু চিন্তা করি আপনারা খেয়াল করেন রোল অফ কার্ডিওটনিক এজেন্ট ইন হার্ট ফেলিয়র হার্ট ফেলিয়র ক্ষেত্রে কার্ডিওটনিক এজেন্ট আমরা যেগুলো ব্যবহার করি আপনার আসবে এই প্রশ্নটা পরবর্তীতে সেই এজেন্টগুলোর রোলটা কি সেটা আসলে হার্ট ফেলিয়রে কি করতে চান আপনারা জানেন হার্ট ফেলিয়র পেশেন্টকে আমাকে কিন্তু তার হার্ট রেটটা কমাতে হবে তার হার্টকে রেস্ট দিতে হবে কারণ হার্ট যদি বারবার পাম্প করে তাহলে কিন্তু আরো বেশি ফেলিয়র ডেভেলপ করবে এই জন্য হার্ট রেট আমাকে কমাতে হবে কিন্তু হার্ট রেট কমালেও ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন যেটাই হবে হার্ট ভালোভাবে যাতে পরীক্ষার আমরা সিম্পাথো মায়োমেটিক হিসেবে যে সকল ড্রাগ ব্যবহার করি তার মধ্যে ডিওভিটামিন ডোপামিন অ্যাড্রেনালিন আইসোপ্রানিন এবং জেমোট্রাল আমাদের অনেক বেশি পরীক্ষা ব্যবহার করা এবং আমরা অনেক সময় এগুলো প্র্যাকটিক্যালি ডোপামিন এবং ডোভিটামিন পাশাপাশি অ্যাড্রেনালিন ব্যবহার কিন্তু বহু ফসফোডাইস্টেস ইনহিবিটর হিসেবে আমরা ইন্ড্রিনল এবং মিনিনল আমরা ব্যবহার করি ক্যালসিয়াম সেনসিটাইজার হিসেবে আমাদের লেভোসিন ম্যান্ডেনের ব্যবহার আছে তাহলে আমাদের মূলত সিম্পাথো মায়োমেটিক যদি আমরা বলি আলোচনাটাইজারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্সারোটিক্
cells in regenerating or rapidly growing tissue echara basophils in the blood ei jayga gulo the kintu histamine release hoy beshi তাহলে হিস্টামিন রিলিজের জন্য আমরা মাসল সেল এবং নন মাসল সেল দুটো ভাগে ভাগ করি মাস সেল যেগুলো থেকে হিস্টামিন রিলিজ হয় পালমোনারি জিআইটি স্কিন এগুলোতে এবং এগুলোতে কিন্তু মানে হাই ডোজে হাই হিস্টামিন রিলিজ হয় এবং আমরা যদি বলি নন মাস সেল তাহলে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সিএনএস থেকে হিস্টামিন রিলিজ হতে পারে এপিডার্মিস অফ দা স্কিন থেকে হতে পারে জিআই ট্র্যাক্ট হতে পারে আদার দ্যান ইনজেকশন এন্ড নিউকোজা এবং র‍্যাপিডলি গ্রোইং টিস্যু বেসোফিল অন দা ব্লাড এগুলো থেকে কিন্তু হিস্টামিন রিলিজ হতে পারে যদিও এটা মাস সেল হয় যদি আমরা বলি সাইট অফ হিস্টামিন স্টোর the chief site of stem stored amjodi bolte tale perivascular tissue ebong circulation kitre basophil other site er modhe epidermis of the skin cell in the gastric mucosa neuron in the cns liver lungs reproductive mucosa ebong rapidly growing tissue ei jaygulo gulo to histamine store hote pare tale amra jodi ekhane true bolte tale sob gulai true hote pare jehetu histamine er jaygay ami mast cell ebong non mast cell alada kore bola hoyni tale dutai sob gulo ekhane true hoyeche antiplatelet action of aspirin আবার এখানে একটু ফলস কথা বলা আছে তার মানে যেগুলো ট্রু হবে সেগুলো হবে ফলস আর যেগুলো হচ্ছে ফলস সেগুলো হবে ট্রু তাহলে অ্যান্টি প্লেটলেটের এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝে নিব তাহলে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন আপনারা জানেন অ্যাসপিরিন কিভাবে কাজ করে এটা সাইক্লোক্সিজেন্স এনজাইমকে ইনহিবিট করে এবং এটা মূলত থ্রম্বক্সিন এটিওন উপসর্গনে আই টু সিনথেসিস ইনহিবিটর রেসপন্সিবল হিসেবে কাজ করে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি অ্যাসপিরিনের অ্যান্টি প্লেটলেট অ্যাকশন আপনারা জানেন অ্যাসপিরিনের ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টি প্লেটলেট অ্যাকশন অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি অ্যাকশন পাই একটা সময় অ্যাসপিরিন কিন্তু জ্বরের জন্য এবং ব্যথার জন্য ব্যবহার হতো যদিও এখন সেই ব্যবহার অনেক লিমিটেড হয়ে গেছে এখন আমরা অ্যান্টি প্লেটলেট হিসেবে অ্যাসপিরিন ব্যবহার করি তাহলে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন না এটা কিন্তু আমরা আসলে প্লেটলেট অ্যাক্টিভেশন যদি আমরা বলি তাহলে কিন্তু এটা ফলস এই কারণেই কিন্তু এটা ট্রু প্লেটলেট অ্যাগ্রিগেশন বাই প্লেটলেট परीक्षा प्राइमरिंग प्रोटाउल রিগার্ডিং অ্যাজমাটিক ট্রাক অ্যাজমার যে ট্রাক গুলো সে ক্ষেত্রে সালভিটাম অ্যাকশন বিটা ফিশের প্রথম জানাই যে ব্রঙ্কিয়াল স্মুথ মাসেল উপর কাজ করে সালভিটাম এটা ট্রু ইপ্রোটোপিয়াম ইউজড অ্যাজ ব্রঙ্কো ডাইলেটর এটা ব্রঙ্কো ডাইলেটেশন আর ইপ্রোটোপিয়াম ব্যবহার করি অ্যান্টি হিস্টামিন অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এজেন্ট বরঞ্চ অ্যাজমাটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অ্যান্টি হিস্টামিন আমরা যখন ব্যবহার করি কিন্তু ব্রঙ্কো ডাইলেটর এজেন্ট হিসেবে অনুসরণ ব্যবহার হয় জোফিল লুকাস ইনহিবিট লিউকোট্রিন রিসেপ্টর আপনারা জানেন আমরা জানি মন্টি লুকাস প্রাণ লুকাস জোফিল লুকাস मरफिन এটা মরফিন যেগুলো এগুলো মূলত আসলে ফিনান্সিন ডেরিভেটিভস এবং আসলে আমরা এটা ওয়াইডলি ইউজ করে থাকি অ্যাকুইট এবং ক্রনিক পেইনের ক্ষেত্রে যেটা মূলত কাজ করে জিআইটি এবং সিএনএস এর ক্ষেত্রে আমরা মরফিন অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কিন্তু ন্যালোক্সোনের নাম সম্পর্কে পরিচিত এবং মরফিন হিসেবে আমরা যে গ্রুপ অপয়েড ড্রাগস বলে থাকি এগুলো মূলত নিউরোনাল অ্যাক্টিভিটিকে কিন্তু ইনহিবিট করে এবং নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজকে কিন্তু তারা ইনহিবিট করে 
সেক্ষেত্রে আমরা যদি মরফিন এর আমরা সেন্ট্রাল রিয়াকশন পাই আমরা পেরিফেরাল রিয়াকশন পাই যদি মরফিন এর আমরা চিন্তা করি সিভিএস এর ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু খুব বেশি সিগনিফিকেন্ট ইফেক্ট নাই ডাইরেক্টলি যদি এটা হাই পোটেনশন করে জিআইটি এর ক্ষেত্রে আপনারা জানেন কমনলি এটা কনস্টিপেশন করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর সিক্রেশন কে কমায় এবং গ্যাস্ট্রিক এমটিন কে ডিলে করে বিলিয়ারি ট্র্যাক্ট এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বিলিয়ারি কোলিড করে আর বিলিয়ারি ট্র্যাক্ট কিন্তু স্পাজম করে তো মরফিন গ্রহণ করে কিন্তু বিলিয়ারি কোলি বাড়ে বা বিলিয়ারি ট্র্যাক্ট স্পাজমটা বাড়ে ইউরেনিয়াম ব্লাডারের ক্ষেত্রে মাসল টোনটা ইনক্রিজ হয় অর্থাৎ ফলে স্প্রিংটা তখন चिंता कर फलोरियान কিন্তু অন্যদিকে এটা রেসপিরেটরি সেন্টারকে ডিপ্রেস করে কিভাবে এটা রেসপিরেটরি সেন্টারকে ডিপ্রেস করে কারণ এটা কার্বন ডাই অক্সাইড হচ্ছে রেসপিরেটরি সেনসিটিভ বা স্টিমুলেটরি এজেন্ট এটা মূলত আসলে আমাদের নিউরনের যে আমাদের যে রেসপিরেটরি সেন্টারে যে নিউরনগুলো আছে সেগুলো কার্বন ডাই অক্সাইডের প্রতি সেনসিটিভিটিকে কমিয়ে যায় ফলশ্রুতি তার রেসপিরেটরি ডিপ্রেশন করে থাকে এখন আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে পেরিফেরালি এখানে আমরা কি কি ট্রু পাবো বিলিয়ারি কোলিক হাইড্রোক্লোরিক সিক্রেশনটাকে কমায় এটা হাই পোটেনশন করে যদি হাই পোটেনশন হতো তাহলে ট্রু হতো এই সেল সিক্রেশন কম হলে এটা ট্রু হতো বিলিয়ারি কোলি ট্রু নোট কনস্ট্রাকশন কিন্তু ট্রু এবং এডিএইচ রিলিজ কে কিন্তু সে বাড়ায় অ্যাজ ওয়েল এজ প্রোলাক্টিন কিন্তু রোটেশন অফ রিলিজ কে সে কমায় एग्जांपल অফ ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেস্থেশিয়া একটা প্রশ্ন প্রায় আসে আমাদের লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া থেকে অ্যানেস্থেশিয়া থেকে একটা প্রশ্ন পাবেনই পাবেন এই জন্য অ্যানেস্থেশিয়া কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে আপনাদেরকে খেয়াল করবেন আমরা বলতে যে ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেস্থেশিয়ার কথা বলছি What is dissociative anesthesia? मुलो तो अमने जे dissociative anesthesia शम्पर कामना जोदी बोली एके त्रे patient टे anesthesia टे एक टो different प्रोके दिर एबंग आशोले anesthesia टे की रोकों एके ने मुलो तो catatonia, analgesia एबंग amnesia होए किन्टु patient टेर complete loss of consciousness है ना एबंग एटा शरशुरी किन्ट अमने जेनल anesthesia शाते सब्शम निर्दिष्ट অংশের মাধ্যমে হয় না এটা অনেকগুলো অংশের সমন্বয়ে এবং কমিউনিকেশনের মাধ্যমে হয় মূলত ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেস্থেশিয়ার মাধ্যমে এই যে ট্রান্সমিশনটা কমিউনিকেশনটা হয় বিভিন্ন পার্টের সার্ভার কর্টেক্সে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের সার্ভার কর্টেক্সে বিভিন্ন অংশের সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে আমাদের যে পেইন পাথওয়েটা কাজ করে সেখানে মূলত ইন্টারফেরেন্স হয় এবং ফলশ্রুতিতে এখানে আমরা অ্যানেস্থেশিয়া পাই এবং এখানে মূলত অ্যানালজেসিয়া হয় এবং অ্যামনেশিয়া হয় বাট आलोचना कर एक्साम्पल अफ डिसोसिएटिव एनस्थेशिया डिसोसिएशन मूलत हेलोसिनेटिव इफेक्ट चिंता करी पार्सेपन अर्थात जो पेशेंट के सकल ड्राग व्यवहार करी तक तक अटीते सकल ड्राग व्यवहार करी 
আফটার ওটি যখন پیشنট গুলো পোস্ট অপারেটিভ পিরিয়ডে রিকভারিতে চলে আসে তখন কিন্তু তাদের মধ্যে একটা হ্যালোসিনেশন কাজ করে অর্থাৎ তাদের সাইট সাউন্ড এবং তাদের ফিলিংস গুলোর মধ্যে কিন্তু এক ধরনের ডিসোসিয়েশন দেখা যায় অর্থাৎ পারসেপশনটা ঠিকমতো কাজ করে না ফলে তাদের মধ্যে হ্যালোসিনেশন কাজ করে अबाउट আশেপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সময় সম্পর্কে নিজের সম্পর্কে এটা মূলত আমাদের ব্রেনের যে বিভিন্ন इमोबिलिटी ইনসেনসিটিভ টু পেইন হয় অর্থাৎ پیشنটের কিন্তু অ্যানালজেসিয়া কাজ করে অনেক সময় আমরা বড়দের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাদের লেট এজে অনেক সময় সারকামসিশন হয় কিন্তু ক্যাটামিন দিয়ে অনেক সময় আমরা সেকেন্ডারি আমরা সারকামসিশন করি অনেক সময় সেকেন্ডারি ক্রোজার যখন ইনফেকশন হয় সিএস এর ক্ষেত্রে তখন কিন্তু আমরা ক্যাটামিন ব্যবহার করি এবং তখন কিন্তু پیشنট কিন্তু কনশাস থাকে কিন্তু پیشنটের কিন্তু মানে ইনসেনসিটিভ টু পেইন হয় এখন যে সকল এজেন্টের কথা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যারা আসলে মূলত ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেসথেশিয়া পায় শব্দগত ত্রুটির জন্য আসলে পরবর্তীতে মাঝখানের অংশে একটু আমাদের গোলযোগ দেখা যায় এখানে মূলত যে ডিসোসিয়েটিভ এজেন্টগুলো আমরা ব্যবহার করি তার মধ্যে আছে অ্যামান্টাডিন আছে রিমেন্টাডিন ফেটামিন ফেনসাইক্লিডিন আছে আমরা একটু আগে বলছিলাম নালবুফিন আমরা ব্যবহার করি পেন্টাজোসিন আমরা ব্যবহার করি থাকি এবং ন্যালোরফিন দিস আর দ্য এজেন্টস কজিং ডিসোসিয়েটিভ অ্যানেসথেশিয়া আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে এখানে মূলত پیشنটের অ্যানালজেসিয়া ডেভেলপ করে যদি আমরা এট এ গ্ল্যান্স আমরা সামারি করি তাহলে پیشنটের কনশাসনেস থাকে কিন্তু پیشنট মূলত তার সেনসিটিভ টু পেইন তার এই সেনসেশনটা লস্ট হয়ে যায় এবং پیشنট কিন্তু ক্যাটাটোনিয়া অর্থাৎ ইমোবিলিটিও কাজ করে তাহলে এখানে উত্তর হচ্ছে ট্রু এ বি এবং ডি আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন ফলোইংস আর নট ট্রু regarding toxicities of local anesthesia তাহলে লোকাল অ্যানেসথেশিয়ার যে অ্যাডভার্স ইফেক্ট আমরা পাই তার মধ্যে আমরা জানি মূলত লোকাল অ্যানেসথেশিয়ার টক্সিসিটির ক্ষেত্রে আমরা ইউফোরিয়া পাই স্লিপনেস হয় লাইট হেডেডনেস থাকে ভিজুয়াল এবং অডিটরি ডিসটারবেন্স দেখা দেয় ডিসটেক মাস হয় শিভারিং হয় কনভালশন পর্যন্ত হতে পারে সিরিয়াস ডিপ্রেশন আমরা পাই এবং রেসপিরেটরি সিস্টেমের ডিপ্রেশন এবং ইভেন এমন কি লোকাল অ্যানেসথেশিয়া ব্যবহার করার কারণে ডেথ এর হিস্ট্রিও আছে এই ক্ষেত্রে বুপিভেগেন যখন আমরা দেখি যে বুপিভেগেন গুলো কিন্তু হাইলি কার্ডিওটক্সিক অন্যদিকে লিভো বুপিভেগেন গুলো যখন আমরা ব্যবহার করি এটা কিন্তু বুপিভেগেন একটা আইসোমার লিভো বা সিস বা ট্রান্স আপনারা জানেন আমরা ব্যবহার করি সেটা কিন্তু লিভো বুপিভেগেন যখন আমরা ব্যবহার করি এটা কিন্তু আসলে কার্ডিওটক্সিক এর তখন তার লেস হয় অন্যদিকে রোপিভেগেনও লেস কার্ডিওটক্সিক এটা ব্লাডের ক্ষেত্রে লোকাল অ্যানেসথেশিয়া গুলো কিন্তু মিথোগ্লোবিনেমিয়া করে র‍্যাশ করে অ্যানাফিলেটিক শক করে এবং অ্যাজমা লাইক ফিচার করে অনুস্থিতিতে আমরা যদি চিন্তা করি যে ফলোইং আর নট ট্রু এটা কিন্তু নট দিয়ে আসলে কিন্তু করা হয়েছে ফলে যেগুলো আসলে ট্রু সেগুলো কিন্তু ফলস হয়ে যাবে যেমন ইউফোরিয়া নিউরোটক্সিসিটি ভেসোডাইলেটেশন হাইপোটেনশন এন্ড মিস্টেকমাস এগুলো সবগুলো লোকাল অ্যানেসথেশিয়া টক্সিসিটি ফিচার এর জন্য এগুলো সবগুলো ট্রু গুলো নট ট্রু হিসেবে এগুলো সবই ফলস রিগার্ডিং প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন আমরা যদি বলি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন কিন্তু সিনথেটিক প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন ইন্টারাকশন অফ লেভেল এর ব্যবহার করি এটা ট্রু গ্লুকোমাতে আমরা ব্যবহার করি ট্রিটমেন্টে मेकिम কাজ করে 
ক্যান্সার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি তার জানেন এই দুটো এখানে ট্রু ফলোইং আপ ট্রু রিগার্ডিং এসেনশিয়াল ড্রাগ এসেনশিয়াল ড্রাগ কনসেপ্টটা কিন্তু অনেক পুরাতন একটা কনসেপ্ট এবং এটা কিন্তু আসলে আমরা যে ড্রাগ গুলো এসেনশিয়াল হিসেবে ব্যবহার করি সেগুলো কিন্তু अवेलेबिलिटी আমরা চেষ্টা করি ক্ষেত্র বিশেষ সব জায়গায় এই ড্রাগ গুলোকে अवेलेबल করার জন্য এবং আমাদের বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যদিও আসলে সকল ক্রাইটেরিয়া সম্পূর্ণ সকল ড্রাগ ফুল ফিল আপ করতে পারে না এবং হেলথ কেয়ার যারা পপুলেশন বেসিস আমরা বলতো এই হেলথ কেয়ার আমরা ভিত্তিতে আমরা বলতো এই কাজটা করে থাকি হেলথ কেয়ার যে প্রায়োরিটিটাকে মেইনটেইন করার জন্য এবং স্যাটিসফাই করার জন্য পপুলেশনে এটা সাধারণত লো কস্টে কিন্তু থেরাপিউটিক ইফেক্ট অনেক বেশি হবে আমরা এটা চিন্তা করি ড্রাগের কোয়ালিটি এবং আমাদের যে ইমার্জিং ও রিমার্জিং ডিজিজ সেগুলোর ক্ষেত্রে মূলত এই ড্রাগ গুলো ভালো কাজ করবে এবং রেজিস্ট্যান্স ডেভেলপ করবে না আমরা এটা চিন্তা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি বলি ফলোইং আপ ট্রু রিগার্ডিং এসেনশিয়াল ড্রাগ কনসেপ্ট এর ড্রাগস আর দোজ দ্যাট স্যাটিসফাই দা প্রায়োরিটি অফ হেলথ কেয়ার নিউজ এটা ট্রু কনসেপ্ট ইজ নট এ গ্লোবাল কনসেপ্ট এন্ড ফর আ লুকিং দ্য ফলস এর গ্লোবাল কনসেপ্ট ড্রাগস আর সিলেক্টেড রিগার্ডস টু ডিজিজ প্রিভালেন্স আমরা ডিজিজ প্রিভালেন্স এর ভিতরে ড্রাগ গুলোকে সিলেক্ট করি কম্পারেটিভ কস্ট ইফেক্টিভ অবশ্যই লিখে কস্ট ইফেক্টিভ হতে হবে ইট কর্পোরেটস the need to regulate update medicine selection eta incorporate kora hoy apnara janen eta corporate na ebong amra eta muloto bangladesher khetre amra jodi chinta kori tale muloto amra chai je disease prevalence keta komabe safety efficacy eta ke barabe ebong cost effective hobe drug causing hepatic mycosomal enzyme inhibition amra jodi boli jara hepatic mycosomal enzyme ke inhibit kore ebong হেপাটিক মাইক্রোজোমাল এনজাইম কে ইনহিবিট করার মাধ্যমে যে সকল ড্রাগ কাজ করে তার মধ্যে অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড পলিমিক্সিন পেনিসিলিন সেফালোস্পোরিন টেট্রাসাইক্লিন এনএসআই বেসিট্রাসিন লিথিয়াম সিস প্লাটিন রেডিওগ্রাফিক কন্ট্রাস্ট মিডিয়া এবং এসি ইনহিবিটরস আমরা ব্যবহার করি যারা হেপাটিক মাইক্রোজোমাল এনজাইমস যেগুলো আছে সেই এনজাইম গ্রুপ ইনহিবিট করে এবং ইনহিবিট করার মাধ্যমে যে সকল ড্রাগ কাজ করে তার মধ্যে আছে রিফাম্পিসিন এবং বারবিচুরেট এবং এরা মূলত আসলে কিন্তু আমরা দেখি হেপাটোক্সিসিটি গ্রুপ এবং হেপাটাইটিস এবং এদের আমরা অ্যাডভার্স ইফেক্ট হিসেবে পাই সেই ক্ষেত্রে ড্রাগ কজিং হেপাটিক মাইক্রোজোমাল এনজাইম ইনহিবিশন ইজ নট ট্রু আমরা যদি বলি তাহলে যারা এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো যারা আসলে ইনহিবিশন করে এদের যারা যে তালিকাটা আমরা পাবো সেই তালিকাটা ট্রু হলো এখানে ফলস হবে যেহেতু নট ট্রু বলা আছে যেমন এনএসআই অ্যামানোগ্লাইকোস এবং পেনিসিলামিন আপনারা জানেন পেনিসিলিন অ্যামানোগ্লাইকোস এবং এনএসআই এগুলো হেপাটিক মাইক্রোজোমাল এনজাইম কি ইনহিবিট করে मूलतिका এখানে মূলত থায়াজাইড সিলেমাটা থায়াজাইড বা এনালফিল নালিডিক অ্যাসিড এবং অ্যামিওডেরন এগুলো মূলত ট্রু কিন্তু ফেনোথায়াজিন কিন্তু ফটো অ্যালার্জি ইফেক্ট তৈরি করে না কিছু ড্রাগ আছে যারা কার্ডিওমায়োপ্যাথি করে ড্রাগ কজিং তাহলে ড্রাগ কজিং যদি কার্ডিওমায়োপ্যাথি আমরা বলি তাহলে অ্যাড্রিয়ামাইসিন ডনোরুইসিন লিথিয়াম সালফোনামাইড অ্যালকোহল এমিটিন ফেনোথায়াজিন এবং সিম্পেটোমায়োমেটিক গ্রুপের ড্রাগ গুলো মূলত কার্ডিওমায়োপ্যাথি তৈরি করে তো এটা ব্যবহার করার মানে লং টাইম ক্ষেত্রে আমরা रिभार्सिबलोपैथी aspirin causing irreversible inhibition of cyclooxygenase pathway eta kintu irreversible inhibition by is a selective inhibitor eta kintu non selective apnara janen inhibit migration of polymorph nucleoglycoside eta true act as anti platelet eta true ebong tar analgesic action as apnara janen eta true toxicity of group diuretics jodi amra boli renal action sathe related related to renal action not related to renal action tar group diuretics related to renal action jodi amra boli তাহলে হচ্ছে হাইপোভলেমিয়া হাইপোভলেমিক হাইপোটেনশন হাইপোকালেমিয়া মেটাবলিক অ্যালকালোসিস করে হাইপারগ্লিসেমিয়া করে আর নট রেনাল অ্যাকশন যদি আসে তাহলে আমরা জানি এটা হচ্ছে রিভার্সিবল অটোটক্সিসিটি করে টিনিটাস ডেফনেস ভার্টাইগো এবং সেনসরি আমরা জানেন সেন্স অফ ফুলনেস অফ দা এয়ার তৈরি করে এটা নেফ্রোটক্সিসিটি করতে পারে 
মায়ালজিয়া করে হাইপারসেনসিটিভ মানে ব্লাড ডিস্কের ব্লাডের উপাদানগুলোকে যে লেভেলগুলো আছে নানা লেভেলগুলোকে অ্যাবনরমাল করে ফটোসেনসিটিভিটি করে হাইপারগ্লাইসেমিয়া করে এবং আমরা যদি চিন্তা করি তাহলে যে টক্সিসিটি একটু রেনাল অ্যাকশন আমরা বলি তাহলে তাহলে এটা হবে রেনাল অ্যাকশনের সাথে रिलेटेड রেনাল ইফেক্টের সাথে रिलेटेड হাইপোভলেমিয়া হাইপোক্যালসেমিয়া এবং হাইপোভলেমিক হাইপোটেনশন এখানে ট্রু আমরা শেষ কোশ্চেনে চলে আসি সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং আলফা 2 অ্যাড্রেনোসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট যারা আমরা আপনাদেরকে বলছিলাম যারা অ্যাগোনিস্ট সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং এবং অ্যাডোনোসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট তাদের তালিকা আছে ক্রনিডিন গোয়ানাবেনজ গোয়ানফেসিন এবং আলফা মিথাইলটোপা তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি ক্রনিডিন গোয়ানবেনজ গোয়ানফেসিন এবং আলফা মিথাইলটোপা দিস আর দা সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং আলফা 2 অ্যাডেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট রিসেপ্টর অ্যাগোনিস্ট হিসেবে কাজ করে এখানে ইউএম এর যে ফলস তাহলে মূলত আমরা আজকে এই 50টা প্রশ্নের মাধ্যমে চেষ্টা করেছি টোটাল সিলেবাসকে কভার করে প্রশ্ন করার জন্য তাহলে আপনারা যদি একটা জিনিস খেয়াল করেন আমাদেরকে একটা ড্রাগস তার রুট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ভিত্তিতে তার ফর্মুলেশন ড্রাগসটা আমরা যে অ্যাবজর্ব হচ্ছে ড্রাগটা যে বডিতে কাজ করছে ফাইমার ফার্মাকোকাইনেটিক্স ড্রাগটার বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি প্লাজমা হাফ লাইফ ড্রাগটার মেটাবলিজম তার এনজাইম ইনডিউসার এনজাইম ইনহিবিটিং ইফেক্টস তার এক্সক্রেশন রুট অফ এক্সক্রেশন টোটাল বিষয়টি নিয়ে আমাদের জেনারেল ফার্মাকোলজি এবং প্রত্যেকটা টপিকস ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস এবং रिलेटेड ড্রাগস প্লাস অ্যাসিড ড্রাগ বেসিক ড্রাগ পাশাপাশি আমরা যদি অটোনমিক ফার্মাকোলজি তে দেখি তাহলে আমাদের কোলিনার্জিক এবং অ্যাডেনার্জিক অ্যাগোনিস্ট অ্যান্টাগোনিস্ট আমাদের রিসেপ্টর গ্রুপ কোথায় আছে এবং অ্যাগোনিস্টের ইফেক্ট কি অ্যান্টাগোনিস্টের ইফেক্ট কি এবং পার্শিয়াল গ্লো ডাইরেক্ট অ্যাক্ট ইনডাইরেক্ট অ্যাক্ট তাদের যে তালিকা ক্লাসিফিকেশন এটা আমাদেরকে জানতে হবে এবং তাদের স্পেসিফিক प्रश्नगुल সবগুলো মিলেই কিন্তু আজকে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সাবজেক্ট প্যানেলের প্রশ্নকে সাজাতে আজকের এই আলোচনার পরও কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে আপনারা এগুলো আমাদের কমেন্ট সেকশনে আলোচনা করবেন আশা করছি সেই কনফিউশনগুলো যদি থেকে থাকে তাহলে সেগুলো দূর হবে আজকের ক্লাসে যারা আপনাদের সাথে ছিলেন মাঝখানে কিছুটা শব্দ জটিলতা তৈরি হয়েছে এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করে জেনেসিস পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাদের সামনের রেসিডেন্সি পরীক্ষার শুভকামনা জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম